హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని మన స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఐబిపిఎస్ క్లర్క్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రిపరేషన్లోని మ్యాథ్స్లోని పార్ట్ ఫోర్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఆ పార్ట్ ఫోర్ వీడియోస్లో మనం సింప్లిఫికేషన్సే చూస్తున్నాం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ సింప్లిఫికేషన్స్ ఏవైతే అడిగారో ఆ క్వశ్చన్స్ని తీసుకొని మీకు ఒక త్రీ టు ఫోర్ పార్ట్స్ ఓకే ఆల్రెడీ టూ టూ పార్ట్స్ అయ్యే మనవి ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ పార్ట్ ఇంకొక పార్ట్ చేసి నేను సింప్లిఫికేషన్ కథం చేస్తాను దాని తర్వాత ఎప్పుడైనా మధ్యలో మనకి ఇంపార్టెంట్ నాకు అనిపించింది అనుకోండి ఓకే ఈ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అనుకోండి వాటిలో కూడా వీడియో చేస్తాను సో డోంట్ వరీ ఎందుకంటే మన దగ్గర ఫిఫ్టీ డేస్ ఉన్నాయి సింప్లిఫికేషన్ ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాను కదా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు క్యాలకులేషన్ నేర్చుకుంటే సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు సో దానికి మీకు నేను పర్సంటేజెస్ ఎలాగ యూటిలైజ్ చేయాలి చెప్పాను ఫ్రాక్షన్స్ ఎలాగ యూటిలైజ్ చేయాలి చెప్పాను అండ్ క్యూబ్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్స్ ఏటేటు మీరు గుర్తుంచుకోవాలో కూడా చెప్పాను సో ఈ మాత్రం సరిపోద్ది ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు నేను ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయించి రేపు కొన్ని క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయించి సింప్లిఫికేషన్ కథం చేసి నెక్స్ట్ నెంబర్ సిరీస్ దాని తర్వాత రేషియోస్ అలాగ మనం తిరుగు మనం మనం ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉందాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ పార్ట్ ఫోర్ వీడియోలోని సింప్లిఫికేషన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు డివైడెడ్ బై పద్నాలుగు ప్లస్ ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది డివైడెడ్ బై పదమూడు ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని నేను ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు డివైడెడ్ బై పద్నాలుగు ఇలా వేసుకుంటాను ప్లస్ ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది డివైడెడ్ బై పదమూడు ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను వేసుకోవచ్చు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మైనస్ వన్ పర్సెంట్ వేసుకోవచ్చు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెండు వేల ఐదు వందలు ఓకే వన్ పర్సెంట్ అంటే ఇరవై ఐదు అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు నేను అర్థం అవ్వాలని చెప్పి ఈ స్టెప్ వేసాను అసలు ఈ స్టెప్ మీరు వేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డైరెక్ట్గా ఎక్కడి నుంచే మీరు క్వశ్చన్ చూస్తూనే పద్నాలుగుతో దీన్ని పదమూడుతో దీన్ని అలా కట్ చేసుకుంటూ మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అర్థమైందా సో పద్నాలుగు చూడండి పద్నాలుగు ఐదులు డెబ్బై పద్నాలుగు ఆరులు ఎంత పద్నాలుగు ఆరులు ఎనభై నాలుగు సరిపోయింది పదమూడు నాలుగు యాభై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది పద్ పదమూడు ఆరులు డెబ్బై ఎనిమిది ఓకే సో మిగిలి ఎంత మిగిలింది ఫ్రెండ్స్ యాభై ఆరు ప్లస్ నలభై ఆరు ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వేల ఐదు వందలు మైనస్ ఇరవై ఐదు అవునా సో ఈ మైనస్ ఇరవై ఐదు యువతలకు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది యువతలకు వెళ్ళిపోతే ప్లస్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కలిపేసి రెండు వేల ఐదు వందలోనే మనం తీసేస్తే సరిపోద్దాం అవునా కదా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వేల ఐదు వందలు మైనస్ ఎంత యాభై యాభై నలభై తొంభై పన్నెండు అంత నూట రెండు ఇరవై ఐదు కలపండి ఏడు రెండు నూట ఇరవై ఏడు ఇందులో నూట ఇరవై ఏడు తీసేయండి మూడు తొమ్మిది రెండు తీస్తే ఏడు నాలుగు ఒకటి తీస్తే మూడు రెండు మూడు ఏడు మూడు అంటే రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై మూడు ఆన్సర్ చేసే ఆప్షన్ బి రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై మూడు ఆప్షన్ బి ఆన్సర్ అనమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకోవడం మనం ఏ లాజిక్తో అయితే చేయాలో అలాగే లాజిక్ మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈజీగా మనం అటెంప్ట్ చేయగలం ఓకే ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెండు వందల ఇరవై ఒకటి డివైడెడ్ బై పదమూడు ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంట ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ సో దీన్ని మీరు అలాగే వేసుకోవచ్చు మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఏంటండి మీరు మీకు చెప్పాను నేను వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్స్ మీకు కావాలని ఓకే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంత ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ నేను చేసుకోవచ్చు ఐదు వేల ఇరవై ఐదు రెండు మూడు ఆరు అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు సో దానికి ముందు నాలుగు ఆరు వచ్చేది ఇరవై నాలుగు అవునా కదా ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ మీకు నార్మల్గా గుర్తుంటే ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు మీరు ఈజీగా చెప్పవచ్చు లేదు అంటే మీరు ఇలాగ ఎజంప్షన్ చేసుకొని మీరు కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వన్ టూ థర్టీ స్క్వేర్స్ మాత్రం పక్క కంటస్తా పెట్టేయండి ఓకే ముప్పై స్క్వేర్ అయితే తొమ్మిది వందలు అర్థమైందా ఇరవై నా ఇరవై నాలుగు స్క్వేర్ ఎంత అండి యాభై ఆరు అంటే రెండు వందల ఇరవై ఒకటి బై పదమూడు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు ప్లస్ హండ్రెడ్ దీన్ని మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు చూ పదమూడు ఒకటి పదమూడు ఒకటి పదమూడు ఇంకెంత మిగిలింది పదమూడు నుంచి పంచేసి తొంభై ఒకటి పదమూడు వేలు తొంభై ఒకటి అవునా కదా సో పదిహేడు ఇరవై నాలుగు దీన్ని మల్టిప్లై చేసి పదిహేడు ఇరవై నాలుగు ఎలా మల్టిప్లై చేస్తారు మీరు ఎలా అడిగిన చేస్తారేంటి నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై
ఇప్పుడు చూడండి మూడో ప్రాబ్లము మూడో ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్ మనం అందరం చూసేది ఏంటంటే మూడు ఐదు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆఫ్ అంటే ఏంటి మనం ఆఫ్ అంటే ఇంటూయే కదా సో నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మీకు వేస్తాను చూడు మూడు బై ఐదు ఇంటూ నాలుగు బై ఏడు ఇంటూ రెండు బై మూడు ఇంటూ ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు డివైడెడ్ బే ఇక్కడ చూడండి డివైడెడ్ బే ఫైవ్ టు ది పవర్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ టు అంతే కదా డివైడెడ్ బే డివైడెడ్ బే అంటే వన్ బై ఫైవ్ కదా వస్తుంది మైనస్ వన్ అది పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ చేసుకున్న ఫైవ్ టు ది పవర్ మైనస్ వన్ ఇలాగ వస్తుంది అవునా కదా సో డివైడెడ్ బే సో దీన్ని మనం పైకి తీసుకెళ్ళాలి ఇంటూ ఫైవ్ అని తీసుకెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది కదా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా సో నేను ఇక్కడ అదే స్టెప్ నేను డైరెక్ట్గా వేసాను అనమాట డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను అర్థం మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి మీకు చెప్పాను ఏంటంటే చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకే అర్థమైనట్టు చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు బాగా అర్థం చేసుకొని ఆ డివైడెడ్ బిట్ మైనస్ వన్ ఎందుకు ఫైవ్ అయిందని చూసుకోండి ఇక్కడ ఏమంటే నార్మల్గా మనం ఏం చెప్పాను నేను నిన్న ప్రాబ్లం ఏం చేశాను ఏ డివైడెడ్ బై బి ఈజ్కల్ టు ఏ బై బి అవునా అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో ఇదే ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు డివైడెడ్ బై బి ఏంటి ఐదు టు దర్ మైనస్ వన్ అవునా దీన్ని మనం ఏం వేసుకోవచ్చు ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు ఇంటూ వన్ బై ఓకే ఫైవ్ టు దర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫైవ్ టు దర్ మైనస్ వన్ అంటే పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు ఇంటూ ఫైవ్ టు దర్ వన్ అయిపోతుంది అనమాట సో అదే నేను డైరెక్ట్గా ఇంటూ ఫైవ్ వేసేసాను వన్ కాబట్టి ఓకే అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఐదుకి ఐదుకి తెగిపోతుంది మూడుకి మూడుకి తెగిపోతుంది ఏడు ఏడు ఒకటిలా ఏడు ఏడు రెండు పద్నాలుగు ఓకే ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు సో అంత ఎంత మీరు నాలుగు ఇంటూ రెండు ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి మీరు నూట ఇరవై ఐదు రెళ్ళు ఎంత రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై ఇంటూ నాలుగు అంటే ఎంత వెయ్య సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి వెయ్యి అనమాట ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే ప్రీవియస్ త్రీ ఇయర్స్లో నేను తీసుకొని చేస్తున్నాను ప్రీవియస్ త్రీ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవే మీకు నేను చేయిస్తున్నాను ఇది ఐబిపిఎస్ క్లర్క్ ఎస్బిఐ క్లర్క్ ఓకే ఎల్ఐసి అసిస్టెంట్ ఓకే ఆర్బిఐ గ్రేడ్ బి ఓకే ఆర్బిఐ గ్రేడ్ బి కూడా ఇదే లెవెల్ ఓకే సింప్లిఫికేషన్స్ సో డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్ ఇదే లెవెల్ అడుగుతాడు మీకు హైయర్ లెవెల్లో మీకు ఆల్రెడీ నేను పార్ట్ వన్ వీడియోలో పార్ట్ వన్ సింప్లిఫికేషన్లో చెప్పాను అంతకన్నా హైయర్ మాత్రం అడిగే ఛాన్సే లేదు అర్థమైందా ఇది నా ప్రామిస్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎన్నో మీరు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అన్ని ఇంటూలోనే అనుకోండి అన్ని వేసుకుంటారు చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అవునా కదా చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అవునా సో మనం దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు కదా సిక్స్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎన్నో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు టు పవర్ ఆఫ్ నాలుగు ఈక్వల్ టు ఎనభై ఒకటి మనం ఏం వేసుకోవచ్చు త్రీ టు పవర్ ఫోర్ అని వేసుకోవచ్చా ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నేను ఏం వేసుకుంటానంటే సెవెన్ బై టూ అని వేసుకుంటాను అవునా ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ చేసి కన్నా మనం బెటర్ ఏంటంటే ఇదర్ ఇంటూ టూ చేసేయాలి ఇంటూ టూ చేసుకొని ఇక్కడ ఇంటూ టూ చేసుకోవాలి లేదా బై టూ వేసుకున్నా ఏదైనా ఒకటే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో సిక్స్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ని కామన్ తీసుకొని సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ వేసుకుంటాను ఇక్కడ మిగిలిందంతా ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఈ సిక్స్ టు పవర్ ఫోర్ని ఇప్పుడు చూడండి నేను సిక్స్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ని ఈక్వల్ టు నేను ఏమైనా త్రీ టు బై ఫోర్ ఇంటూ టూ పవర్ ఫోర్ వేసుకోవచ్చు కదా అవునా కదా ఎందుకంటే మూడు రెండు ఆరు ఆరు టు పవర్ ఆఫ్ నాలుగు సరిపోయింది కదా సో దీన్ని నేను వేసుకుంటానంటే ఆరు టు పవర్ త్రీ టు పవర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ టు ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే సెవెన్ ఈక్వల్ టు త్రీ టు పవర్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఇప్పుడు కట్ చేసేయండి సెవెన్కి సెవెన్కి పోతుంది త్రీ టు పవర్ ఫోర్ త్రీ టు పవర్ ఫోర్ ఇప్పుడు టూ టు ఫోర్ అంటే మొత్తం పదహారు ఇంటూ ఈ రెండు యువతలకి అయితే ఏమవుతుంది ఇంటూ ఇక్కడ రెండు అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ కొట్టి అంటే ఎక్స్ ఈజ్ కొట్టి ఎంత అవుతుంది అంటే ఆన్సర్ ముప్పై రెండు అనమాట సో ఆప్షన్ సి ముప్పై రెండు అనేది ఆన్సర్ అనమాట అయో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎయిటీన్ వన్ బై త్రీ ఇన్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ అంటే ఎయిటీన్ మనకి ఇక్కడ ఇంటూ అయిపోద్ది అలాగే నైన్టీన్ వన్ బై ఫోర్ ఆఫ్ అంటే
యాక్సన్ వేసుకుంటారు అన్నమాట మీరు ఈజీగా మ్యా క్యాల్కులేషన్ చేయడానికి నేను ఇది పద్ధతి చెప్తున్నాను అర్థమైందా సో ఇప్పుడు చూడండి మూడు ఒకటిలో మూడు ఆరులు నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు ఏళ్ళు సో మిగిలింది ఎంత యాభై ఐదు ఇంటూ ఆరు ప్లస్ డెబ్బై ఏడు ఇంటూ ఏడు ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంటూ యాక్స్ చూడండి ఇందులో అన్ని లెవెన్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సో నేను ఏం చేస్తానంటే లెవెన్ని ఒక కామన్ తీసుకొని ఐదు ఇంటూ ఆరు ప్లస్ ఏడు ఇంటూ ఏడు ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ లెవెన్కి లెవెన్కి పోద్ది ఐదు ఆరులు ఎంత ముప్పై ఏడేళ్ళు ఎంత నలభై తొమ్మిది ఓకే ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఎక్స్ అవునా సో ముప్పై నలభై తొమ్మిది ఎంత డెబ్బై తొమ్మిది దీన్ని ఇక్కడ వేసుకుందాం డెబ్బై తొమ్మిది ఇంటూ రెండు ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంతే కదా అవును కదా సార్ రెండు వందల పద్దెనిమిది ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు ఒకటి పదిహేను నూట యాభై ఎనిమిది ఆప్షన్ సి అన్నది ఆన్సర్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్ ఇది చూడండి ఇదేంటి త్రీ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అంటే దీన్ని ఏం వేసుకోవచ్చు వన్ బై త్రీ స్క్వేర్ అని వేసుకోవచ్చు కదా లేదా నేను డైరెక్ట్గా నేను క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటాను ఏం చేసుకుంటాను వన్ బై నైన్ వేసేసుకుంటాను ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ టు టూ బై నైన్ మీకు ఆల్రెడీ నేను ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాను నేను ప్రసంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాను లెవెన్ వన్ బై నైన్ అంటే ఎంత వన్ బై నైన్ అవునా కదా సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ లెవెన్ వన్ బై నైన్ అంటే ఎంత ఇరవై ఇరవై రెండు రెండు బై నైన్ అంటే ఏమవుతుంది టూ బై నైన్ అనమాట సో డైరెక్ట్గా మీరు టూ టూ బై నైన్ పర్సంటేజ్ని మనం టూ బై నైన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ అని వేసేసుకోవచ్చు అవునా సో ఇప్పుడు మనం మిగిలింది ఏమంటుంది ఈ రెండు ఇంటూ చేసే డైరెక్ట్గా దీంతో కట్ చేయడానికి ఇప్పుడు వేస్ట్ కానీ ఇంటూ చేసే రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు నాలుగు పన్నెండు రెండు మూడు ఒకటి ఏడు ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది అంటే వన్ బై నైన్ ప్లస్ ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది బై తొమ్మిది సో రెండు బేసులు సేమ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి అంటే ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కదా ఈ రెండు ప్లస్ ఒకటి బై తొమ్మిది అవుతుంది సో ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది బై తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనిమిదులు డెబ్బై రెండు తొమ్మిది ఒకటి అంటే ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందండి ఎనభై ఒకటి ఆప్షన్ డి ఎనభై ఒకటి అనేది ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి వన్ జీరో టూ టూ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఇంటూ వన్ బై టూ రో మైనస్ ఫైవ్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇలాగ ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా చేయాలంటే మీకు ఆల్రెడీ మీరు థర్టీ స్క్వేర్ వరకు చెప్పమని చెప్పాను ఏది నైన్ థర్టీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ అంటాడు థర్టీ వన్ అంటే థర్టీ టూ అంటే చూడండి థర్టీ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత మూడు మూడు తొమ్మిది రెండు ఒకటిలో ఒకటి మూడు ఒకటిలో మూడు ఇంటూ రెండు ఆరు ఆరు ఎక్కడైతే తొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి సేమ్ అలాగే థర్టీ టూ స్క్వేర్ చూడండి మూడు మూడు తొమ్మిది రెండు రెండు నాలుగు ఓకే ఈ మూడు ఇంటూ రెండు ఎంత ఆరు ఆరు ఇంటూ రెండు ఎంత పన్నెండు ఎంత ఆ రెండు ఎక్కడ అడిగితే నాలుగు రెండు పది అంటే పది ఇరవై నాలుగు ఏంటండి డైరెక్ట్గా ముప్పై రెండు స్క్వేర్ మనం ఈ నేను డైరెక్ట్గా దీన్ని ముప్పై రెండు అని వేసుకుంటాను ఇంటూ వన్ బై టూ టు పవర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇది పైకి వెళ్ళి పది అవుతుంది టూ టు పవర్ ఫైవ్ అవుతుంది అవునా సో టూ టు పవర్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇక నేను డైరెక్ట్గా వేసేస్తాను మీకు టూ టు పవర్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ టూ అంతే కదా నేను డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను అంతే టూ టు పవర్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ టూ అండి టూ టూ టు పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ టూ ఓకే వన్ జీరో టూ ఫోర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ అంటే థర్టీ టూ సో రెండింటికి నేను డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ వేసుకున్నాను ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే మనం ఏం చేసుకోవద్దు టూ క్యూబ్ ఓ టు పవర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఓకే సారీ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ కాదు ఇది ఈక్వల్ టు వేసుకోవాలి మనం సో ఇక్కడ ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు అవునా కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఇది టూ టు పవర్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పవర్ ఫైవ్ కదా సో దీన్ని ఏం చేస్తాను టూ టు పవర్ టెన్ అని వేసుకుంటాను కదా ఎందుకంటే ఏ ప్లస్ ఎం ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఏ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ సో ఇక్కడ ఈ థర్టీ టూ నేను వేసుకుంటాను టూ టు పవర్ ఫైవ్ అని వేసుకుంటాను ఈ థర్టీ టూ కూడా టూ టు పవర్ ఫైవ్ అని వేసుకుంటాను సో టూ పవర్ టెన్ ప్లస్ ఎంత టూ టు పవర్ సిక్స్ ఇంటూ టూ పవర్ టూ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు టూ టు పవర్ ఎయిట్ కింద వేసుకోవచ్చా అంతే కదా రెండు ప్లస్ అయిపోతాయి కదా ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ పవర్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ టు పవర్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి మనం కామన్గా ఏం చేద్దాం టూ టు పవర్ సిక్స్ని కామన్ తీసుకోవచ్చు టూ టు పవర్ సిక్స్ కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మిగిలింది మిగిలింది టూ టు పవర్ ఫోర్ మిగులుతుంది అంతే కదా ప్లస్ టూ పవర్ టూ స్క్వేర్ మిగులుతుంది అంత ఎక్స్ ఇంటూ టూ
రెండు ఐదులు పది పదకొండు పదకొండు బై ఐదు ఈ ఐదుకి ఈ ఐదుకి పోతుంది సో మీకు ఓవరాల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది పదకొండు బై మూడు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి బై ఐదు ఇంటూ పదహారు బై పదకొండు ఈ పదకొండుకి ఈ పదకొండుకి పోద్ది ఈ మూడుకి మూడు ఏళ్ళుకి ఉంటుంది సో మిగిలేదంతా మీకు మిగిలేదంతా పదహారు పదహారు ఏళ్ళు కదా ఏడు వాళ్ళ నలభై రెండు రెండు నాలుగు ఏడు ఒకటి ఏడు ఒకటి పది నూట పదకొండు బై నూట పన్నెండు బై ఐదు ఐదుతో చూడండి ఐదు రెండు పది మళ్ళీ ఐదు రెండు పది పాయింట్ నాలుగు అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మీకు ఇరవై రెండు పాయింట్ నాలుగు రావాలి ఎస్ ఆప్షన్ సి ఇరవై రెండు పాయింట్ నాలుగు అన్నది ఆన్సర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ నైన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీకు చెప్పాను నేను స్క్వేర్ రూట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇలా డైరెక్ట్ గా మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగేస్తాడు స్క్వేర్ రూట్స్ లో అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు స్క్వేర్ రూట్స్ మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకుంటే చాలా మంచిది ఇది మాత్రం నా సజెషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు స్క్వేర్ రూట్ తెలుసుకుంటే డైరెక్ట్ గా వేసేస్తాను అర్థం పదిహేను స్క్వేర్ అంటే ఎంత రెండు వందల ఇరవై ఐదు ప్లస్ పదిహేడు స్క్వేర్ అంటే రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ కదా ఎస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ నాలుగు వందల నలభై ఒకటి ఇప్పుడు చూడండి ఏం లేదు డైరెక్ట్ మీరు తీసుకొచ్చి రెండు వందలకి రెండు వందలకి నాలుగు వందలు పోయింది ఓకే ఎనిమిది ఎనభైలోని నాలుగు మిగులుతుంది ఈ ఎనభై పోయింది ఇంకా ఒకటి ఈ ఒకటి తీసేయండి ఇక్కడ ఎనిమిది మిగులుతుంది అంటే ఈ ఎక్స్ ఇటువైపు వెళ్ళిపోతే ఏమంటుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది మూడు పది ఎనిమిది ఐదు పదమూడు ఒకటి డెబ్బై మూడు అన్నది ఆన్సర్ అనమాట ఎంతండి డెబ్బై మూడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా చేశానో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇక్కడ ఉంది ప్లస్ రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఇక్కడ ఉంది మైనస్ ఎక్స్ ఉంది ఈ మైనస్ అని నేను ఏం చేశానో అవతలకి తీసుకెళ్ళిపోయాను ఓకే ఈక్వల్ టు నాలుగు వందల నలభై ఒకటి ప్లస్ ఎక్స్ అంతే కదా ఈ మైనస్ అని నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో రెండు వందలు ఇందులో రెండు వందలు తీసేయండి ఇక్కడ నాలుగు వందలు కట్ అయిపోయింది అవునా సో ఇక్కడ నలభై ఉంది ఇక్కడ ఎనభై ఎనభై నుంచి నలభై తీసేస్తే ఇంకా ఎంత మిగులుతుంది నలభై మిగులుతుంది అంటే నాలుగు మిగులుతుంది సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ తొమ్మిదిలో నుంచి ఒకటి తీసేస్తే ఎనిమిది మిగులుతుంది అంటే మిగిలింది అంతా ఇరవై ఐదు ప్లస్ నలభై ఎనిమిది అదే చేశాను డెబ్బై మూడు అని ఓకే ఇలా చేశాను అనమాట ఇలాగ మీరు అప్రోచ్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ టెన్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మల్టీప్లేషన్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసేటని చెప్పేసి మీరు డైరెక్ట్గా చేసుకుంటే మాత్రం ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు కలక చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఈ పాయింట్ ఫైవ్ నేను ఏం వేసుకుంటాను వన్ బై టూ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ బై ఫైవ్ నేను వేసుకుంటాను సెవెన్ బై టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ప్లస్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నేను వేసుకుంటాను ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇప్పుడు చూడండి రెండు ఒకట్లు రెండు నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు ఒకట్లు రెండు ఆరు పాయింట్ ఒకట్లు వందకి వందకి పద్ది మిగిలింది అంతా అంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ ప్లస్ ఏడు ఒకట్ల ఏడు ఏడు వాళ్ళ నలభై రెండు నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు ప్లస్ ఇరవై ఐదు ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం అన్ని కలిపండి ఇక్కడ ఇరవై ఐదు ఇక్కడ నాలుగు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది ఐదు నాలుగు తొమ్మిది రెండు పదకొండు ఒకటి ఒకటి డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది అన్నది ఆన్సర్ అనమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇదే లెవెల్లో మీకు అడుగుతారు ఇంకొక పార్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాను ఇంకా టైం దాని తర్వాత వేరే టాపిక్ మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే సింప్లిఫికేషన్స్ మధ్య మధ్యలో మీకు నేను వేరే వేరే వీడియో వేసి మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను సో డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కమెంట్ కూడా చేయండి మీకు నచ్చిందని అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయమని అలా మన తెలుగు వాళ్ళకందరికీ రీచ్ అయినట్టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అప్పటి వరకు రేపు మళ్ళీ వేరే వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్